Han föddes i Iran men kom som ettåring till Norge. Och efter en modellkarriär och programledarjobb på MTV så slog han igenom för den stora massan i Eurovision. Där han i finalen i och för sig hamnade på en sista plats. <laughs> Hallå där, Toji Kerstakar. Välkommen till P4 Extra. Hej, kul att vara här. Väldigt kul att Ja, du slog igenom för den stora massan. Jag är glad att få komma till, till finalen, men på, på, i finalen så gick det inte så väldigt bra. Men, men jag är i alla fall tacksamlig och glad för att det var Lorraine som vann Så jag sa till henne att en av oss ska vinna, <laughs> men så kom vi på helt motsatt sida av skalan. Men du ser glad ut och det går bra ändå. Ja, ja herregud. Jag, mitt, jag har ju drevet med musik i fem år nu. Men jag har, ikke, jeg har alltid varit i min lilla hule och bara producerat i studio. Jag har inte kommit ut med någon sång för Eurovision. Så det var på något sätt då jag sa: Hello world, here I am. Jag hade på om vi skulle prata engelska, men du sa hule tänkte jag: Det måste vara min lilla bubbla. Va? Ja, ja. Ja. <laughs> Hur kommer det sig att du är i Sverige just nu? Jag är där och jobbar med olika producenter. Det är så att Norge ligger lite bak när det kommer till den kulturella utvecklingen inför pop och fashion och så vidare. Så det är ett större marknad rätt och slett av producenter så, som kan ge mig det uttryck och fungera som den mediumen för att få ut uttrycket mitt. Vilka låtskrivare jobbar du med? Nu jobbar jag med en som heter Chris Whale och Anna Dias som är hon Anna Dias är helt fantastisk. Hon har den nya singeln till Agnes som är ute nu. Så vi fant varandra väldigt och blev väldigt gode vänner. Uh, og hun skrev den sista singeln som jag gav ut nu efter Stay och Eurovision uh, som heter If It Wasn't For You som jag skrev till min mor. Och den ska vi lyssna på om en stund faktiskt. Men plattan ska vara klar till jul. Vad kan vi förvänta oss för sound? Det är väldigt annorlunda än det som har varit för. Uh, för jag lagde ju uh, Stay for Eurovision så det passar ju in i det formatet som Eurovision är. Uh, och den sången som kom efter If It Wasn't For You var ju på något sätt som en tack sån finishing the chapter och si tack till min mor som var den största stötten tack till alla uh, but now the freak comes out of the closet <laughs> så nu ska nu ska jag komma ut med något helt uh, annat det kommer att vara det nya materialet som kommer ut att det vart är väldigt mycket mörkare väldigt drama drama baserat och uh, har lite elementer av Freddie Mercury och MGMT och MGMT uh, Lady Gaga och väldigt mycket forskjellige så alla de inspirationskällorna kok i samhället. Men med musiken, du började som modell, programledarjobb. Mm. När kom musiken in i ditt liv? Jag turte inte och och tro på stämmen eller tänka att jag kan bli en artist för jag var 19 20 år. Eh, och då gick ett lys upp för mig och jag fann ut att hm, I have a voice. Och så tänkte jag okej, okay, men vad vad gör jag nu? Var börjar jag? Och då blev det till att jag tog kontakt med en producent, hört att han lagde musik, skrev lite sång för mig själv och så var det egentligen bara tanke på utveckling att jag ska jag vill ett ställe och jag måste bara utveckla mig till att bli det produkten, så att jag kan visa folk vad jag har att by på. Du, sa, du pratade både engelska och norska där, så nu måste vi backa bandet lite. Så jag måste komma ut ur garderoben. Och I Sverige använder vi det uttrycket för ja. till exempel sexuell läggning. Men du menade när det gällde... När det kommer till art- artistisk uttryck um, och då menar jag get the freak out. <laughs> det är lätt farligt. Ja, berätta, vad är freak då? Toji, vad är din freak-sida? Jag tror jag har en väldigt dramatisk sida med. Uh, en väldigt dramatisk, pompös och mörk sida. Um, jag tror på scenen det som kommer till att... Det är då jag får lov att slippa ego mitt loss och bara få ut allt samman. Och det är väl det uttrycket som jag kommer till att få uh, i den nya musiken. Mm, men mörk sida, men du säger också du sa ego, men jag vet att du är väldigt altruistisk. Du har varit engagerad i en kampanj för att skaffa fler fosterfamiljer och fosterhem mot barn. Kan du berätta? Ja, jag är utbildad barnvärnspedagog i vad blir barnvärn i i Sverige egentligen då? Barnombudsman kan du? Barn... Ja, det blir ju på något sätt children's barnomsorgen och barnomsorgen, mm. ja, riktigt. Så jag är utbildad inför det och jobbar har jobbat med det en stund med då speciellt uh, trafficking uh, offer och uh, barn som har rusproblem och så vidare ungdom. och uh, nu jobbar jag i barn, ungdom och familjedirektoratet och är med da på att tillrättelägga medieplanen för barnvärnet i Norge 2013-2016. Mm. Så då och så jobbar jag i tillägg med en fosterhemskampanj för att få nya fosterföräldrar. Så då motparten min blir då när jag står på scen så får jag visa en annan då får jag göra något annat och då får jag slippa lite mer alla har ju ett ego och därför slipper mitt ego lite till och så. Hur kommer det sig att du också då engagerar parallellt med att du satsar på den här som du säger lite ego karriären att du ändå engagerar dig i 
Altså, de det, går, det går hand i hand. Altså, det er, um, er viktig for mig att bruke den möjligheten som jeg får. Jeg tror alt kommer for en grund. Og når det kommer in i livet ditt, at du ikke kun gjør det for dig selv, men også bruker det til noe større godt. Um, jeg tror alle har ett ansvar når man har en profilering og bruker det til noe fint også. Og det er um, flere flere artister til å gjøre det. Og nu gör din mamma glad, for nu får du se vad låten heter, Toji, som du har skrivit for henne. If it wasn't for you. Listen to me, mama, take it from me, you've been everything. 